BCS Begon Learn with Mashkurul Alam channel er pokkho theke ami Mashkurul Alam apnader shobai ke janacchi shagoto apnader moddhe onekei janen je amra PSC er odine bishesh kore BCS porikhar jonno je syllabus pranoyon kora hoyeche ei syllabus er aloke amra protiniyoto preliminary shoh likhito porikhar jonno amra notun notun video tutorial toiri korchi so i think our video tutorials will be very helpful for you if you think our video tutorials are helpful then you are cordially requested to subscribe our channel and don't forget to click on your bell button so that you can get our videos on your home page. We are going to discuss about Bangladesh affairs today. Amra Bangladesh Bishoy Guli Thikke ask a video tutorial to you about the Bigoto Koyakti BCS Purikasa question Guru Alo Kebong Kisu Kisu Guru Tho Puno Totho Ni Amra PSC or none of the Jogi Tamala Purikha Loko Kure Dekhe Chhe Ekante Koshi Ne Shetse. Anyways, Amra Shora Shori Alo Chana Chule Jatse. Amra ask a Apna Dekhe Dekha Bo Kisu Technique Ek Technique Ru Pure Bhitti Kure Koto Shaho Jai Information Gulo Ke Mone Rakha Jai. Shorbo Prathome Amra Ekti Technique Likhe Chhe Ebang Loko Kuron Ek Koshi Ne Kintu Besh Koye Bar Purikha Ne Shetse Loko Kure Dekhe Men. Bahu Aaj. Bahu Aaj. Eti Just Ekante Ke Apni Mone Rakhte Bare. Orta আমরা এটি দ্বারা মূলত মুগল সাম্রাজ্যের যারা শাসক ছিলেন তাদেরকে কিন্তু আমরা মূলত বোঝাতে যাচ্ছি এখানে অর্থাৎ বা দ্বারা আমরা কিন্তু সম্রাট বাবুরকে বুঝিয়েছি আর এই বাবুরকে আপনাদের মতো অনেকেই জানেন যে তিনি কিন্তু মুগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা এবং মাত্র 13 বছর বয়সে কিন্তু তিনি মাত্র 12 বছর বয়সে তিনি কিন্তু সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং আপনাদের মধ্যে অনেকেই জানেন যে তিনি কিন্তু মাতার দিক দিয়ে চিঙ্গিস খানের বংশধর ছিলেন এবং পিতার দিক দিয়ে তিনি কিন্তু তৈমুর লং এর বংশধর ছিলেন বলে কথিত আছে এই একটা কারণে তিনি কিন্তু পানিপথের প্রথম যুদ্ধে আপনাদের মধ্যে অনেকেই জানেন পানিপথের প্রথম যুদ্ধে তিনি কিন্তু ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত করেছিলেন রাইট আমরা পানিপথের প্রথম যুদ্ধের কথা যখন আসলই তখন পানিপথ সম্বন্ধেও আমরা আপনাদেরকে ধারণা দেব আমরা বলছিলাম এই মাত্র 12 বছর বয়সে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করলেন এরপরে পানিপথের যে প্রথম যুদ্ধ সংগঠিত হয় লক্ষ্য করে দেখবেন পানিপথের প্রথম যুদ্ধ পানিপথের প্রথম যুদ্ধ সংগঠিত হয় আপনাদের মধ্যে অনেকেই জানেন যে 1526 সালে 1526 সালে এটি অনুষ্ঠিত হয় তাহলে কুশিন আসতে পারে এই পানিপথের অবস্থান মূলত কোথায় এই পানিপথের অবস্থান হচ্ছে দিল্লি থেকে 90 কিলোমিটার দূরে লক্ষ্য করে দেখবেন এই কুশিন থেকে কিন্তু বেশ কয়েকবার পরীক্ষা এসেছে দিল্লি থেকে 90 কিলোমিটার দূরে মূলত এটির অবস্থান এবং ভারতের উত্তর পশ্চিম অংশে মূলত এই পানিপথের অবস্থান এবং যমুনা নদীর তীরে কিন্তু মূলত এটির অবস্থান অর্থাৎ দিল্লি থেকে 90 কিলোমিটার দূরে যমুনা নদীর তীরে এই পানি পথের কিন্তু মূলত অবস্থান আশা করছি বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে আমরা বলছিলাম এই পানিপথের প্রথম যুদ্ধ যখন সংগঠিত হয়েছিল তখন সম্রাট বাবর ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত করেন এবং এখানে কিন্তু সর্বপ্রথম কামানের ব্যবহার কিন্তু লোক করা দায় আপনাদের মতো অনেকে জানে যে এই কোশ্চেনটি কিন্তু বেশ কয়েকবার এসেছে যে কোন যুদ্ধে সর্বপ্রথম কামানের ব্যবহার লোক করা যায় অর্থাৎ পানিপথে প্রথম যুদ্ধে কিন্তু কামানের ব্যবহার ব্যবহার করা হয় আপনাদের মতো অনেকে জানেন কামানের ব্যবহার করা হয় এরপর সম্রাট যে তুজকি বাবুর তুজকি বাবুর নামক তার একটি গ্রন্থ এই গ্রন্থের কারণে কিন্তু তিনি মূলত বিখ্যাত হয়ে আছেন এবং সম্রাট বাবুর তিনি কিন্তু তিনি যথাযথভাবে তিনি তার রাজ্য পরিচালনা করেছিলেন এরপরে আমরা হুদরা মূলত আমরা হুমায়ুন কি বুঝিয়েছি লক্ষ্য করে দেখবেন হুমায়ুন বাবুরের সন্তান ছিলেন হুমায়ুন এই হুমায়ুন তিনি কিন্তু চৌশারের যুদ্ধে তিনি শেরশাহ এর সাথে কিন্তু মূলত পরাজিত হয়েছিলেন আপনাদের মতো অনেকেই জানেন যে শেরশাহ যখন অতর্কিত আক্রমণ করে তখন কিন্তু এই হুমায়ুন হতবিহ্বল হয়ে যান এবং তিনি কোনো মতে নিজের জীবনকে বাঁচিয়ে নিয়ে কিন্তু তিনি মূলত ফিরে আসেন অর্থাৎ তিনি শেরশাহ এর সাথে মূলত পরাজয় বরণ করেন আর আরো একটি ইনফরমেশন আপনাদের জ্ঞাতাতে জানিয়ে দিচ্ছি তিনি এই গ্রাম বাংলার অপরূপ সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে তিনি কিন্তু এটির নাম দিয়েছিলেন জান্নাতাবাদ লক্ষ্য করে দেখবেন এই কোশ্চেনটিও কিন্তু এসেছিল জান্নাতাবাদ জান্নাতাবাদ দিস কোশ্চেন ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এন্ড সেভারাল টাইম উই হ্যাভ বিন ফলো দ্যাট দিস কোশ্চেন কেম ইন डिफरेंट एग्जाम ऑफ पीएससी আমরা হুমায়ুন সম্বন্ধে জানলাম এরপরে আদর আমরা মূলত সম্রাট আকবর কি বুঝিয়েছি সম্রাট আকবরের কিন্তু বেশ কিছু ইনফরমেশন রয়েছে লক্ষ্য করে দেখবেন তিনিও কিন্তু মাত্র 13 বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন সম্রাট আকবরের কথা আমরা বলছি সম্রাট আকবর তিনি 13 বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং 
এই সম্রাট আকবরের শাসন আমলে কিন্তু দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধ সংগঠিত হয় আপনাদের মতো অনেকেই জানেন পানিপথে আকবরের শাসন আমলে কিন্তু হয়েছিল সম্রাট আকবর সম্রাট আকবর থেকে তাহলে যে ইনফরমেশন গুলো গুরুত্বপূর্ণ সেটি হলো তিনি বারো বছর বয়সে পদার্পণ করেছিলেন এবং দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল আপনাদের মতো অনেকেই জানেন যে পনেরোশো ছাপ্পান্ন সালে বৈরাম খান এবং অর্থাৎ সম্রাট আকবরের সেনাপতি ছিলেন বৈরাম খান এবং বৈরাম খান এবং আফগান নেতা হিমু এর সাথে বৈরাম খান এবং হিমু এর সাথে মূলত যুদ্ধটি সংগঠিত এবং এই হিমু ছিলেন আফগান নেতা এখানে যুদ্ধে হিমু পরাজিত হন এবং তিনি মূলত নিহত হয়ে যান এবং এর মাধ্যমে সম্রাট আকবর তিনি তার একক আধিপত্য বিস্তার করে তিনি তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন এবং আপনাদের মধ্যে অনেকেই জানেন যে সম্রাট আকবর সম্রাট আকবরের রাজদরবারে কিন্তু বেশ কিছু লেখক ছিলেন এর মধ্যে কিন্তু আপনাদের মতো অনেকে জানেন যে তানসিনের কথা আমরা উল্লেখ করতে পারি তানসিন যাকে বুল বলে হিন বলা হয় তানসেন বুলবুলিহীন বুলবুলে বুলবুলিহীন তাকে কিন্তু বলা হয় অর্থাৎ তিনি সম্রাট আকবরে তিনি মূলত গান বাজনার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন এরপরে আপনাদের মধ্যে আরো একটি ইনফরমেশন আমরা শেয়ার করতে চাই সেটি কিন্তু ছিল লক্ষ্য করে দেখবেন বই কিন্তু রয়েছে আইনে আকবরি নামক একটি বই রয়েছে লক্ষ্য করে দেখবেন আমরা আইনে আকবরি বইয়ের কথা বলছি আইনে আকবরি নামক একটি বই রয়েছে যেটি লেখক ছিলেন আপনাদের মধ্যে অনেকে জানেন যে আবুল ফজল দিস কোশ্চিন ইজ ভেরি ভেরি আবুল ফজল মাফ করবেন আবুল ফজল এখান থেকে কিন্তু কোশ্চিনটি বেশ কয়েকবার কিন্তু পরীক্ষা এসেছিল অর্থাৎ আইনি আকবরি গ্রন্থ অর্থাৎ আকবরের জীবন কাহিনী এবং তার যে রাজ্য পরিচালনা ধরন ছিল সেটিকে নিয়ে কিন্তু মূলত আইনে আকবরি গ্রন্থটি রচনা করেন আবুল ফজল আশা করছি বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে এবং কৌতুক প্রণেতা বা কৌতুক তৈরি করতেন কিন্তু এই সম্রাট আকবরের শাসন আমলে তাকে কিন্তু বলা হয় বীরবল আশা করছি বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে আমরা বীরবলের কথা বলছি বীরবল এরপরে যা দ্বারা আমরা মূলত জাহাঙ্গীরকে বুঝিয়েছি জাহাঙ্গীর জাহাঙ্গীরের শাসন আমলে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা সাধারণত পরীক্ষায় আসে না বললেই চলে যা হোক আমরা সেদিকে যাচ্ছি না এই পর্যায়ে আমরা জানব বিসিএস পরীক্ষায় আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি শীত মহল সংক্রান্ত কিছু কোশ্চিন আসছে এই শীত মহল সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে আমরা একটি টেকনিকের মাধ্যমে আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে এটিকে মনে রাখা যায় লক্ষ্য করুন আমরা শীত মহলের কথা বলছি শীত মহলের কথা বলছি শীত মহল সাথী সাথী তার ছোট ভাই তার ছোট ভাই লালকে তার ছোট ভাই লালকে পঞ্চগড় থেকে পঞ্চগড় থেকে পঞ্চগড় থেকে কুড়িগ্রাম কুড়িগ্রাম নীল নিয়ে আসতে বললেন কুড়িগ্রাম নীল নিয়ে আসতে বলে লক্ষ্য করুন খুব সুন্দরভাবে আমরা এটিকে মনে রাখার চেষ্টা চেষ্টা করব কুড়িগ্রাম নিয়ে আসতে বললেন আসলে আমরা কিন্তু এটিকে বিভিন্ন উপায়ে মনে রাখতে পারি কেউ কেউ বলে থাকে কুলা পনি নামেও কিন্তু আমরা এখানে লেখার একটি তাৎপর্য রয়েছে এটি একটু ডিটেলস আমরা বলেছিলাম যে সাথী তার ছোট ভাই লালকে বলল ভাই লাল পঞ্চগড় থেকে আমার জন্য কুড়িগ্রাম নিলে নে দেবে অর্থাৎ লক্ষ্য করুন আমরা এটিকে মূলত বুঝিয়েছিলাম এখানে লাল দ্বারা লালমনির হাটকে আমরা বুঝিয়েছি যেখানে উনষাটটি শীত মহল রয়েছে ভারতের লক্ষ্য করে দেখবেন এরপরে পঞ্চগড়ে কিন্তু রয়েছে ছত্রিশটি এরপরে কুড়ি গ্রামে লক্ষ্য করে দেখবেন তিন দ্বারা ওটিকে ভাগ করলে কিন্তু হয়ে যায় বারো এবং নীলফা মারিতে কিন্তু সবচাইতে কম সংখ্যক শীত মহল রয়েছে চার অর্থাৎ এখানে সবচাইতে বেশি পরিমাণে শীত মহল রয়েছে লালমনির হাটে এবং সবচাইতে কম শীত মহল রয়েছে মূলত চারটি অর্থাৎ আমরা বলছিলাম আমাদের বাংলাদেশের কিন্তু একান্নটি মূলত শীত মহল রয়েছে এবং ভারতের একশো এগারোটি শীত মহল রয়েছে তাহলে কখনো কখনো অ্যাপ্লিকেন্টরা ভুলে যায় যে আসলে এই শীত মহল গুলো তো আমরা পেয়ে গেলাম তাহলে কি আমাদের দেশের মানচিত্রের সাথে যুক্ত হবে আসলে নট রিয়েলি নট দিস দিস ইজ নট ট্রু কেননা আমরা যে আমাদের যে শীত মহল ছিল এই শীত মহলগুলো ভারত এটি ব্যবহার করেছে ট্রানজিট হিসেবে এবং ভারতের মধ্যে আমাদের যে শীত মহলগুলো আছে সেগুলো তাদের সাথে মূলত যুক্ত হচ্ছে এবং তাদের যে শীত মহল আমাদের দেশে আছে সেগুলো আমাদের দেশের সাথে মূলত যুক্ত হয়েছে এই বলে কিন্তু একটি বিধান মূলত সেখানে দেখানো হয়েছিল আচ্ছা আমরা শীত মহল সম্পর্কে বলছিলাম কিভাবে তাহলে এটিকে মনে রাখবেন সর্বপ্রথম আমি বলছেন বলছিলাম লালমনিরহাটে কিন্তু উনষাটটি রয়েছে এরপরে ছত্রিশটি রয়েছে পঞ্চগড়ে 
এই ছত্রিশ কে তিন দ্বারা ভাগ করলে কিন্তু হয় বারো আবার বারো কে তিন দ্বারা ভাগ করলে হয় চার তার মানে এটিকে কিন্তু আমরা এই একটি টেকনিকের মাধ্যমে মনে রাখতে পারি এ পর্যায়ে আমরা দেখব শীতমহল সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত একটি ইতিহাস লক্ষ্য করে দেখবেন ১৬ মে উনিশশো সালে আমরা বলছিলাম ষোলোই মে ষোলোই মে উনিশশো সালে মুজিব এবং ইন্দিরা গান্ধী কিন্তু একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এলাকা নিয়ে কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো তৎকালীন সময়ে ভারতের রাজসভা কিন্তু এটিকে গ্রহণ করেনি যদিও বাংলাদেশের তৎকালীন সময়ে সংসদ কিন্তু তাদের এই চুক্তিটিকে গ্রহণ করলেও ভারত যখন তারা এটিকে চুক্তি যখন গ্রহণ না করে তখন এই দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের কিন্তু কিছুটা টান ঘটে এবং এতে করে দুই দেশের মধ্যে কিছুটা দূরত্ব বেড়ে যায় কিন্তু পরবর্তীতে যখন লক্ষ্য করা যায় অর্থাৎ দু সালের ৬ মে এবং সাত মে যখন ভারতীয় রাজ্যসভায় যখন এটি একশো একশোতম সংবিধানের সংশোধনের মাধ্যমে লক্ষ্য করে দেখবেন এই কোশ্চেনটি কিন্তু বেশ কয়েকবার এসেছে ভারতের সংবিধানের একশোতম সংশোধনীতে কিন্তু ৬ মে এবং সাত মে মূলত এই যে শীত মহলগুলো রয়েছে এই শীত মহলগুলো বিনিময় করার কিন্তু আইনটি মূলত পাশ হয়ে যায় যার ফলশ্রুতিতে কিন্তু আমরা মূলত পরবর্তীতে আর কিছুদিন পরে মূলত আমরা এই শীত মহলগুলো ভারতের শীত মহলগুলো ভারত পেয়ে যায় এবং আমরা আমাদের শীত মহলগুলো মূলত পেয়ে থাকি আশা করছি বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে এ পর্যায়ে আপনাদেরকে দেব আরও একটি টেকনিক এই টেকনিকের উপরে ভিত্তি করে আপনি আরও একটি ইনফরমেশন লোক মনে রাখতে পারবেন আপনাদের মধ্যে অনেকেই জানেন যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ছবির নাম কিন্তু দেয়া থাকে চলচ্চিত্রের নাম দেয়া থাকে এবং তাদের চলচ্চিত্রকার কি তাদের নাম কিন্তু আমরা মনে রাখতে পারি না এর মধ্যে বহুল প্রচলিত মাফ করবেন বহুল প্রচলিত একটি ছবি গেরিলা এই গেরিলা থেকে কিন্তু বেশ কয়েকবার পরীক্ষায় কোশ্চিন এসেছে এবং আমরা বারবার করি এবং বারবার ভুলে যাই এর চলচ্চিত্র নির্মাতা নির্মাতা মূলত কে ছিলেন আসলে লক্ষ্য করুন আমরা জানি আরবিতে কিন্তু বেশ কয়েকটি উপসর্গ রয়েছে আম খাস লা গন এর মধ্যে লা মানে হচ্ছে না আর না থেকে আমরা নাসির উদ্দিন ফারুককে নাসির উদ্দিন ইউসুফকে কিন্তু আমরা এখান থেকে মূলত মনে রাখতে পারি নাসির উদ্দিন ইউসুফ অর্থাৎ আমরা মূলত বোঝাতে চাচ্ছিলাম যে গেরিলা চলচ্চিত্রের নির্মাতা ছিলেন কিন্তু এই নাসির উদ্দিন ইউসুফ তাহলে লক্ষ্য করুন এই একটি টেকনিকের মাধ্যমে আপনি এই গেরিলা চলচ্চিত্রের যিনি নির্মাতা তাকে কিন্তু কোনো দিন আর ভুলবেন না আশা করছি বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে এ পর্যায়ে আমরা আমরা কেউ কেউ বলে থাকে যে সাহেবি বল সাহেবি বল অর্থাৎ এটি দ্বারা মূলত আমরা সেন বংশকে আমরা বুঝিয়েছি লক্ষ্য করে দেখবেন এই সেন বংশ থেকেও কিন্তু কখনো কখনো পরীক্ষায় কোশ্চিন এসে থাকে এর মধ্যে সর্বপ্রথম সাদার আমরা সামন্ত সেনকে কিন্তু মূলত বুঝিয়েছি যিনি ছিলেন এই সেন বংশের যাকে প্রতিষ্ঠাতা পুরুষ হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে অর্থাৎ সামন্ত সেন তিনি বৃদ্ধ বয়সে কর্নার থেকে তিনি মূলত বাংলায় আসেন লক্ষ্য করে দেখবেন এই সামন্ত সেনের কথা আমরা বলছি সামন্ত সেন তিনি বৃদ্ধ বয়সে তিনি কিন্তু কর্নার থেকে আসেন লক্ষ্য করে দেখবেন এই কোশ্চিনটি কিন্তু বেশ কয়েকবার এসেছে কর্নার থেকে তিনি মূলত বাংলায় আসেন কর্নার থেকে তিনি বাংলায় আসেন এরপরে হেদার আমরা মূলত হেমন্ত সেনকে বুঝিয়েছি হেমন্ত সেন হেমন্ত সেন এরপরে বি দ্বারা কিন্তু বিজয় সেনকে আমরা বুঝিয়েছি এবং এখান থেকে যে কোশ্চিনটি সবচাইতে বেশি আসে যে সেন বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা কিন্তু বলা হয়ে থাকে এই বিজয় সেন আচ্ছা তাহলে মনে রাখবেন কিভাবে দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন আচ্ছা যারা সবচাইতে শক্তিধর হয় যারা বিভিন্ন রাজ্য পরিচালনা করে যারা বিভিন্ন রাজ্য জয় লাভ করে তারাই তো মূলত বিজয় লাভ করে ইসেন দিয়ে তার মানে আমরা এখান থেকে বুঝতে যাচ্ছি বিজয় সেন হচ্ছে সেন বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা এরপরে আমরা বদ্রা বল্লাল সেনকে আমরা বুঝিয়েছি লক্ষ্য করে দেখুন 